Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. Сегодня мы читаем мою статью 2014 года. Пожалуй, это самая выдающаяся фейковая цитата из всех существующих, та, которая из советской книги по домоводству 60-х годов. Наверняка каждый хоть раз где-нибудь встречал. В разговоры с мужем не вступайте, помните, как сильно он устал, и лишь после того, как он прочитает газету, вы можете попытаться с ним заговорить. Еще знаменитая глава для мужчин. После совершения интимного акта с женой вы должны позволить ей пойти в ванную, но следовать за ней не нужно, дайте ей побыть одной. Возможно, она захочет поплакать. Быть несправедливым в оценках советского периода довольно трудно, там действительно почти все было ужасно, и неизвестным авторам фейковой цитаты из фейковой книги стоит даже восхититься, права женщин в СССР были, может быть, единственной сферой, в которой страна большевиков, безусловно, опережала все западные страны. То есть там были проблемы с чем угодно, но только не с правами женщины. И если бы кому-нибудь, даже в самые мрачные сталинские годы, пришло бы в голову публиковать текст, в котором роль женщины сводилась бы к слезам, к слезам в ванной после секса, такого автора, наверное, просто расстреляли бы. Это была страна, в которой феминистский праздник 8 марта отмечался как государственный, в которой избирательное право женщины получили еще даже до большевиков, сразу после февральской революции. Чтобы было понятно, в Швейцарии женщины смогли впервые сходить на выборы только в 1971 году. Страна, в которой на первом съезде писателей случилась такая смешная сценка, когда в зал вошли делегации рабочих и галантный пастернак, бросился к метростроевке, волочивший тяжелый отбойный молоток, захотел ей помочь, а она не отдала ему молотка, и весь зал над пастернаком смеялся, хотя даже слова «сексизм» в русском языке тогда не было. Трактористки и летчицы, столеварки, есть такое слово, и молотобойки, а такое, были любимыми героинями советской пропаганды, обязательной ролевой моделью для миллионов советских девушек. Женщину-космонавта запустили на орбиту через два года после Гагарина. Первая в мире женщина, морской капитан Щетинина, по ее учебнику я учился, и никого даже не удивляло, что как это, женщина-капитан, нет все в порядке вещей. Советский маскульт, он, кажется, только из таких сюжетов состоял. В послевоенном огоньке бы было трогательное стихотворение про регулировщицу, тоже, кстати, женщина-полицейский, обязательный участник всех сюжетов тех лет, 70 лет назад которая стоит на перекрестке и любуется подъемным краном, рассуждая, какой молодец тот парень в кабине, как он лихо работает на высоте, вот бы мне за него замуж. И не знает регулировщица, что в кабине работает не парень, а девушка-крановщица. Надеюсь, я рассказал достаточно, чтобы вызвать у неподготовленного читателя слезу умиления. Но умиляться тут, в общем, нечему. Советская власть была предельно цинична, к людям относилась крайне утилитарно и, жестко уравнивая женщин в правах с мужчинами, большевики решали вполне прикладную задачу, чтобы во время войны советская эмансипированная женщина в тылу не сидела иждивенцем, а стояла у станка, вытащивая для фронта снаряд. Собственно, история войны 1941-1945 года показывает, что замысел вполне удался. И дальше уже даже не было нужды как-то особенно напирать на женскую тему в пропаганде. Механизм работал сам. Женщины валили лес, варили сталь, пахали целину и чего только не делали. Романтический образ советской летчицы или той метростроевки, которая не отдала свой инструмент по стернаку, к концу эпохи трансформировался в образ семижильной тетки в оранжевом жилете, заколачивающей кувалдой какой-то костыль в железнодорожное полотно. В такой ситуации бороться за права женщин, мечтать о правах женщин, это значило бороться и мечтать о том, чтобы женщина была с маникюром и на каблуках, и чтобы никаких кувалд в ее жизни не было. Такая мечта легко считывается в, чуть ли не в любом перестроечном фильме. В «Курьере» Шахназарова, бунтующая против своей консервативной семьи, девочка устраивает истерику и кричит, что не хочет никаких совершений, а хочет просто ехать в кабриолете по красивой дороге, и чтобы на сиденье рядом сидела собачка. В Рязановской Елене Сергеевне та же мечта звучала в виде анекдота. В утренний час пик в метро пассажир пассажирки наступает на ногу, и она говорит, будьте, мол, осторожны, я же женщина. Женщина, переспрашивает он, нет, вы не женщина, женщин тут нет, женщины еще спят. И когда все обрушилось, когда советских порядков не стало, появление социальной группы «Телки» было именно торжеством феминизма по-советски, который от западного оригинала отличался именно тем, что бороться за равноправие постсоветская женщина не хотела. Ей хотелось именно потребительского отношения к себе, то есть буквально поплакать в ванной после секса, а не думать об отбойном молотке. Жаль, Пастернак не дожил. К концу 80-х в России сформировалось поколение женщин с радостью готовых отдать тот отбойный молоток кому угодно.
20 постсоветских лет хватило, чтобы этот антифеминизм восторжествовал и стал нормой, и наши современницы, протестующие против сексизма, уже почти превратились в полный аналог настоящих классических западных феминисток. Проделав невероятный и по скорости, и по содержанию исторический кульбит, Россия на наших глазах становится Западом. Это была моя статья 2014 года для мужского журнала «Фурфур». Она спорная, даже я сейчас считаю, понимаю, все-таки немножко автор перегибает. Мне интересно, что вы думаете. Пишите об этом в комментариях, не стесняйтесь, или просто ставьте прямой, простой, честный лайк. Также имейте в виду, что трижды в неделю на телеграм-канале «Кашин Плюс» я публикую свои новые статьи. Телеграм-канал платный, телеграм-канал закрытый «Кашин Плюс», но подписаться на него недорого и не сложно. 5 евро в месяц, а ссылка для подписки прямо здесь, в описании вот этого ролика, который вы сейчас смотрите. Также напоминаю, что на этом канале, на YouTube канале Олег Кашин, каждый день в 9 вечера по Москве я провожу свои сольные классические авторские стримы, отвечаю там на все вопросы всех зрителей. Бывает интересно, чтобы не пропустить новые видео на моем канале, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня на YouTube. Читайте меня, смотрите, слушайте, Оставайтесь со мной, возвращайтесь. Всем спасибо, всем пока. Я Олег Кашин.